இந்த பூமியும் இங்க இருக்கக்கூடிய இயற்கையும் ரொம்ப ரொம்ப அதிசயமானது மற்றும் விசித்திரமானது இங்க இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு உயிரினங்களையும் இந்த இயற்கை தான் உருவாக்கி இருக்கு அதனால இந்த இயற்கையை நம்ம கடவுள் மாதிரி பாக்குறோம் ஆனா இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில இங்க இருக்கக்கூடிய மனிதர்களும் அந்த இயற்கையை போலவே ஒரு உயிரினத்தை உருவாக்குற அளவுக்கு தொழில்நுட்ப ரீதியா வளர்ந்துருக்கிறோம் இந்த தொழில்நுட்ப ரீதியான வளர்ச்சி நம்மளை கடவுளின் நிலையை அடைய வச்சிருச்சு அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா கடவுளால் மட்டும்தான் நான் ஒரு உயிரினத்தை உருவாக்க முடியும் இப்போ நம்மளாலும் ஒரு உயிரினத்தை உருவாக்க முடியும் இதையெல்லாம் நான் ஏன் சொல்லிட்டு இருக்கிறேன்னா இன்னைக்கு நம்ம ஒரு அட்வான்ஸ்டான டெக்னாலஜி பற்றி பேச போகிறோம் அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டெஸ்ட்யூ பேபி டெஸ்ட்யூ பேபி அப்படின்ற டெக்னாலஜிக்குள்ள போகிறதுக்கு முன்னாடி நான் ஏற்கனவே குழந்தைகளை பற்றியும் அம்மாவை பற்றியும் இரண்டு வீடியோக்கள் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் இன்னும் அந்த வீடியோக்களை பார்க்கலன்னா அதற்கான லிங்க்கு நான் ஐகார்டில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் அந்த லிங்க்கில் போய் அந்த வீடியோவை பார்க்கலாம் இப்போ டெஸ்ட் டியூ பேபினா என்னன்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஃபெர்டிலைசேஷன் தான் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் என் ஃபெர்டிலைசேஷன்னா ஒரு கரு உருவாகி பிறக்கிறது வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய ப்ராசஸ் தான் ஃபெர்டிலைசேஷன் இப்போ இந்த ஃபெர்டிலைசேஷனில் வந்து ஒரு ஆணும் பெண்ணும் ஃபஸ்ட்டு இணையணும் இப்படி ஆணும் பெண்ணும் இணைஞ்சதுக்கப்புறம் அதில் மேலோட செக்ஸ் செல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஸ்பேமும் ஃபீமேலோட செக்ஸ் செல் எக்கும் இணையணும் இந்த ரெண்டு செல்களும் இணைந்து ஒரு செல்லாக உருவாகணும் அந்த ஒரு செல்ல ஜைகோட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஸ்பேமும் எக்கும் இணைஞ்சு உருவாகக்கூடிய ஒரு செல்ல ஜைகோட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஜைகோட்லேருந்து அடுத்த நிலை என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா எம்ரியோ டெவலப்மெண்ட் எம்ரியோன்றது இந்த ஜைகோட்டான ஒரு செல் இரண்டு செல்லாக பிரியணும் அந்த இரண்டு செல் நான்கு செல்லாக பிரியணும் அந்த நான்கு செல் எட்டு செல்லாக பிரியணும் அந்த எட்டு செல் பதினாறு செல்லாக பிரியணும் இந்த பதினாறு செல்லாக உருவாகிற நிலை தான் எம்ரியோ டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த எம்ரியோ டெவலப் ஆனதுக்கப்புறம் குழந்தைக்கு தேவையான ஒவ்வொரு உறுப்பும் உருவாகி ஒரு முழு குழந்தையாக வளரும் அந்த குழந்தை முழுதாக வளர்ச்சி அடைஞ்சதுக்கப்புறம் அந்த குழந்தை வந்து பிறக்கும் இதுதான் ஃபெர்டிலைசேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ நம்மளுக்கு ஃபெர்டிலைசேஷன்னா ஒரு பேசிக் ஐடியா கிடச்சிருக்கும் இப்போ டெஸ்ட் டியூ பேபினா என்னன்னு பார்க்கலாம் டெஸ்ட் டியூ பேபி வந்து இரண்டு வகைகள் இருக்கு ஒன்று வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் இன்செமினேஷன் இன்னொன்று வந்து ஐவிஎஃப் என்று சொல்லக்கூடிய இன்விட்ரோ ஃபெர்டிலைசேஷன் இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்செமினேஷன்றது கொஞ்சம் பழைய மெத்தட் ரொம்ப சிம்பிளான மெத்தட் இப்போ இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்செமினேஷன்னா என்னன்னு பார்க்கலாம் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்செமினேஷன்னா ஆணோட ஸ்பேமும் பெண்ணோட எக்கையும் இணைய வைக்க போகிறாங்க இதில் ஆணோட ஸ்பேம் எடுத்து டைரெக்டாக பெண்ணோட எக் இருக்கிற இடத்துக்கு வந்து இன்ஜெக்ட் பண்ணுவாங்க இப்படி இன்ஜெக்ட் பண்ணும் போது அந்த பெண் வந்து கரு உருவாங்க இதுக்கு பெண்கிட்ட ஏதாவது பிரச்சனை இருந்ததுன்னா பெண்ணுக்கு வந்து ஹார்மோன் இன்ஜெக்ஷன் கொடுத்து அந்த கரு முட்டை உருவாகிற மாதிரி செய்வாங்க அதுக்கப்புறம் ஆண் கிட்ட இருந்து ஸ்பேம் எடுத்து அந்த எக்ல வந்து இன்ஜெக்ட் பண்ணிடுவாங்க இப்படி பண்ணும் போது குழந்தை வந்து உருவாகும் இது எல்லாமே பெண்ணோட உடம்புக்குள்ளே நடக்கும் இதனால இது ரொம்ப சிம்பிளான மெத்தட் இப்ப ஐவிஎஃப்னா என்னன்னு பார்க்கலாம் ஐவிஎஃப்னா இன்விட்ரோ ஃபெர்டிலைசேஷன் இன்விட்ரோன்றது ஒரு லெபாரட்டரி கண்டிஷன் வந்து குழந்தைய உருவாக்குறது இதுதான் இன்விட்ரோ அப்படின்னு சொல்றாங்க இப்ப இந்த இன்விட்ரோ ஃபெர்டிலைசேஷன்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஆண் கிட்ட இருந்து ஸ்பேமையும் பெண் கிட்ட இருந்து எக்கையும் வெளியே எடுத்துருவாங்க எடுத்து ஒரு லெபாரட்டரியில் ஒரு டெஸ்ட் டியூப் வச்சுட்டு அதில் வந்து எக்கையும் ஸ்பேமையும் ஒன்றா இணைப்பாங்க இப்படி இணைக்கும் போது ஜைகோட் நான் முன்னவே சொன்ன மாதிரி இரண்டு செல்களும் இணைஞ்சு ஜைகோட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு செல் உருவாகிடும் இந்த ஒரு செல் உருவானதுக்கப்புறம் இரண்டுலேருந்து ஆறு நாட்கள் வந்து அந்த செல்லை வந்து லெபாரட்டரிலே வச்சு வளர்த்துவாங்க இது ஏன் அந்த இரண்டுலேருந்து ஆறு நாட்கள் இந்த செல்லை வந்து லெபாரட்டரியில் வச்சு வளர்க்கணும்னா இந்த இந்த ஸ்டேஜில் தான் இந்த இரண்டு முதல் ஆறு நாட்களில் தான் எம்ப்ரியோ டெவலப்மெண்ட் நடக்கும் அதாவது ஸ்பேமும் எக்கும் இணைஞ்சதுக்கப்புறம் ஜைகோட் உருவாகியிருக்கும் இந்த ஜைகோட்லேருந்து எம்ப்ரியோ டெவலப்மெண்ட் அதாவது ஒரு செல்லேருந்து இரண்டு செல்கள் வரும் இரண்டு செல்லேருந்து நான்கு செல்களாக பிரிஞ்சு இது பதினாறு வரைக்கும் அப்படியே வளரும் இந்த எம்ப்ரியோ வளர்ந்ததுக்கப்புறம் இந்த எம்ப்ரியோவை எடுத்துகிட்டு போய் தாயோட கருப்பையில் வைப்பாங்க இப்படி வைக்கும்போது இந்த குழந்தை வந்து இயற்கையாக எப்படி வளருமோ அதே மாதிரி கருப்பையிலேருந்து வளர ஆரம்பிக்கும் இந்த குழந்தை முழுதாக வளர்ந்ததுக்கப்புறம் இயற்கையாக பிறக்கிற மாதிரியே அந்த குழந்தை வந்து பிறக்கும் இதுதான் பேசிக்காக டெஸ்ட் டியூ பேபி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதெல்லாம் ஏன் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய காலநிலை மற்றும் சூழ்நிலைகள் கலாச்சாரம் உணவு பழக்கங்கள் இதன் காரணமாக பெண்களுக்கும் ஆண்களுக்கும
அறிவியல் வந்து இப்போ கண்டுபிடிச்சிட்டு வருது இந்த மாதிரி மேலும் நம்ம பல தகவல்களை தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காம லைக் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க இந்த வீடியோவை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் எனக்கும் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் நன்றி